हेलो एरियन हम तृप्ति वेलकम बैक टू एनपीसी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड यस बच्चा पार्टी इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ क्लास ट्वेल्थ वी हैव लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन कुलम स्लो एंड इट्स न्यू मेरिकल ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो Uh, in this video we are going to cover some important points like electric field electric field due to a point charge and electric field line okay and this topic is very important for your board exams and as well as competitive exams so stay tuned and watch this video till the end let us start with the electric field so what is electric field uh, actually we have learned in our previous video about the coulomb's law according to coulomb's law it gives the value of force between the two static point charges okay two point charges ke beech mein force jo lag raha hai uski value coulomb's law ke according bata di jati hai okay and uh, that value that value of force is given by f is directly proportional to q1 and q2 means uh, Uh, f is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them okay means uh, if uh, you have two charges two point charges q1 and q2 and the separation between them is r so the force between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them okay ye humne concept last video lecture mein hamare study kiya tha okay ab hum is point ko lekar chalenge second point ko lekar chalenge electric field ke case mein uh, basically uh, is point se aapko ye pata chal raha hai ki f is inversely proportional to the r square means jaise jaise aap charge से दूर जाएंगे ओके चार्ज से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस तो फोर्स डिक्रीजेज होगा ओके बिकॉज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे सो फोर्स विल बी डिक्रीजेज एंड फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है ये आपको पता चल जाएगा ओके okay. सिंपली uh, अगर आप uh, एक चार्ज लें सपोज यू हैव चार्ज Q कैपिटल Q चार्ज लिया आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ओनली वन चार्ज चाहिए ओके okay? हमने कुलम स्लो में टू चार्जेस की बात करी बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपको ओनली वन चार्ज चाहिए ओके okay? अब ये जो चार्ज है ये इसके अराउंड क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके okay, मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन क्रिएट करता है और उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये चार्ज उस अदर चार्ज पर फोर्स क्रिएट करेगा ओके मीन्स सपोज यू हैव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नोट ओके ये जो अनदर चार्ज हम लेकर आए ये एक्सपेरिमेंट के लिए और ये आपको पॉइंट चार्ज ही लेना है क्योंकि फील्ड क्रिएट ये आपका जो चार्ज है इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज ये सोर्स चार्ज क्रिएट कर रहा है फील्ड फील्ड क्यू नोट क्रिएट नहीं करेगा ओके okay? बिकॉज ये आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे एंड इट इज अ पॉइंट चार्ज ओके सो आपने uh, एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इस क्यू सोर्स सोर्स चार्ज के अराउंड जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उस फील्ड में लेकर आए तो चार्ज क्यू इस पर फोर्स क्रिएट करेगा ओके फोर्स क्रिएट करेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है ओके मीन्स सपोज अगर आपके पास कैपिटल क्यू चार्ज पॉजिटिव है ओके पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्यू नोट क्यू नोट हमने पहले ही बोल दिया है कि आपको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे रिपेल ओके तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ओके फोर्स मीन्स फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा फोर्स ओके बट इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट इज गोइंग टू बी रेडियली इनवर्ड ओके मीन्स आपका ये नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज दिस इज टेस्ट चार्ज ओके सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस और वी कैन से 
द फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्रिएट ऑन दैट चार्ज विल बी अट्रैक्टिव ओके सो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज रेडियली इनवर्ड तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है एंड नेगेटिव चार्ज से टूअर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है ओके okay. अब हम अगर इलेक्ट्रिक uh, फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज ओके ये चार्ज लिया इस चार्ज के अराउंड एक रीजन है पर्टिकुलर एंड विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सपीरियंस्ड ऑन अनदर चार्ज पर्टिकुलर ओके मीन्स ये जो क्यू नोट है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज ओके तो यहाँ हमारे पास टू चार्जेस की कहानी है ओके फर्स्ट वन इज सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू को जो कि फोर्स जनरेट कर रहा है ओके फोर्स क्रिएट कर रहा है उसे बोलते हैं आप सोर्स चार्ज ओके एंड इट इज क्रिएटेड द फोर्स एंड द सेकेंड इज टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज वो है जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताता है ओके और वी कैन से इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है क्यू नोट ओके नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा अब ये तो आपको पता चल गया कि ये जो सोर्स चार्ज है वो फोर्स क्रिएट करता है बट वो फोर्स कितना होगा ओके okay, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओके नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय कैपिटल ई कैपिटल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो किया जाता है एंड इट इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ओके मीन्स जो फोर्स टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के द्वारा लगा गया है मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज सेट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी ओके मींस जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंड द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यस फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन एंड क्यू नोट मीन्स चार्ज की यूनिट कुलम सो न्यूटन पर कुलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके सो ये आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सब कवर होते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे टेस्ट चार्ज पे ओके टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं होता है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द सोर्स चार्ज मीन्स सोर्स चार्ज आप ले रहे हैं सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्रिएट हो रहा है ओके सोर्स चार्ज के थ्रू ही फोर्स जनरेट हो रहा है ऑन द टेस्ट चार्ज ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द सोर्स चार्ज सो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इसे आप याद रखें ओके सो इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ द अनदर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओके लेट अस सी ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सो सपोज वी हैव अ कैपिटल क्यू चार्ज एंड इट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द जियोमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई ओके एक्स वाई प्लेन में एक चार्ज है आपका कैपिटल क्यू जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है एंड इट इज क्रिएटेड इट्स ओन फील्ड ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा ओके okay, एंड इस फील्ड में अगर कोई अदर अनदर पार्टिकल आ जाए पार्टिकल या फिर चार्ज आ जाए तो वो इस पर फोर्स क्रिएट करेगा 
तो आपको यही बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ओके दिस इन चार्जेस दिस इज द टेस्ट चार्ज ओके क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज वो इसके फील्ड में है कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड में है तो इसके अराउंड आपको फोर्स जनरेट होगा तो सपोज आपने डिस्टेंस की सपोज किया है आर ओके एंड इट इज द वेक्टर बिकॉज एक्स वाई कॉर्डिनेट ले रहे हैं और इट इज इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर सो आर वैक्टर ओके नाउ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय द कूलम स्लो ओके एंड अकॉर्डिंग टू द कूलम स्लो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर ये हमने स्टडी किया है ओके okay. बट ये क्या था वैक्टर फॉर्म अभी हम सिंपली वैक्टर फॉर्म नहीं निकालते हैं बट इस केस में आपके चार्जेस चेंज हो जाएंगे ओके सो फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू वन मीन्स कैपिटल क्यू ओके एंड क्यू टू इज क्यू नोट सो के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वेयर ओके डिस्टेंस क्या हो गई दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आर सो आर स्क्वेयर ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ओके बिटवीन द चार्जेस नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड सो हमने लास्ट स्लाइड में स्टडी किया है ई इज इक्वल्स टू क्या होता है एफ बाई क्यू नोट ओके मीन्स टेस्ट चार्ज पर जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होता है दैट इज कोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सो पुट द वैल्यू ऑफ एफ एंड ई इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वेयर एंड क्यू नोट ओके Q नोट एंड Q नोट इज गोइंग टू बी कैंसल सो वी हैव के क्यू बाई आर स्क्वेयर सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वैक्टर फॉर्म सो ई वैक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर और वेक्टर फॉर्म अगर वेक्टर साइन लगाया है तो यहाँ पर आर कैप लगाना पड़ेगा ओके okay. और आर यूनिट वेक्टर ओके एंड यूनिट वेक्टर को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं आर वेक्टर बाय मोड ऑफ आर ओके मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर सो ये एक्चुअली आर स्क्वेयर ये भी मैग्नीट्यूड ही है इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं सो ई इज इक्वल्स टू के क्यू यहाँ आर स्क्वायर है एंड आर के को आप आर वेक्टर अपॉन आर मोड लिखेंगे ओके सो हियर के क्यू बाई आर यहाँ आर स्क्वायर एंड आर दैट इज गोइंग टू बी आर क्यूब ओके एंड दिस इज आर वेक्टर सो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये होगी ओके okay? अब इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि जो ई e है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के ओके मींस आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो कितनी होगी वैसे तो इन्फिनी तक होती है ओके बट यहाँ पर अगर आप आर को जीरो रखें या सॉरी आर को इन्फिनी रखें तो E क्या होगा R को अगर आप इन्फिनी रखें तो E क्या होगा यस ऑफकोर्स जीरो तो इन्फिनी के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी ओके okay. तो एक पर्टिकुलर रीजन तो होगा ही ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनी ले सकते हैं ओके okay. एंड अगर आप इसके E अगर आप E एंड R ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करें सो ग्राफ इस तरह से होगा एंड इट इज शोइंग द ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ओके ये ग्राफ आपका इस तरह से शो होगा तो ये जो है डेरिवेशन इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ट आई होप इसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए नाउ वी आर गोइंग टू मूव सम इम्पॉर्टेंट properties of electric field lines okay electric field lines actually electric field lines are the imaginary lines ye actual nahi hoti hai aapko ise imagine karna hota hai okay uh, so we can say 
the electric field lines are those curve in a electric field at which by drawing a tangent on it we can get the direction of electric field okay means electric field lines ek aisa curve hai जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी सो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ पर्टिकुलर चार्ज विद इन विच अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज पार्टिकल ओके मीन्स अगर आप एक चार्ज लें कैपिटल क्यू इसके अराउंड एक टेस्ट चार्ज एक्सपेरिमेंट के लिए एक पॉइंट चार्ज लेकर आए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर आए तो क्या होगा कि वो जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज दिस प्लस चार्ज ओके बट यहाँ दोनों प्लस प्लस हैं तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी रिपेल से ओके ये रिपेल करेगा इसे तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फोर्स की वो क्या होती हैं रेडियली आउटवर्ड ओके और वी कैन से अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इन केस ऑफ नेगेटिव सो इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव ओके सो द फोर्स और वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी दैट इज रेडियली इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा ओके okay? और वी कैन से टूवर्ड्स द चार्जेस ओके सो बेसिकली आवर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से पॉजिटिव चार्ज से मीन्स पॉजिटिव चार्ज से आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की आउटवर्ड है मीन्स वो ओरिजिनेट हुई है वहाँ से और कहाँ पर जाके मिलती है कहाँ पर जाके टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे ओके सो नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड आपके डायरेक्शन होती है तो फर्स्ट पॉइंट विल बी दिस सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट के लिए एक कॉन्सेप्ट आप समझिए अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ओके दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर करें सपोज दिस इज पी क्यू आर अब इन सभी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन चाहिए जनरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें सो द टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओके पॉइंट क्यू पर अगर आप टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करें सो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली आवर सेकेंड पॉइंट इज टू लाइन्स टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ओके मीन्स सपोज दिस आर द टू फील्ड लाइन्स ओके ये आपके पास टू फील्ड लाइन्स हैं तो फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती मींस अगर आप इस पॉइंट पे मतलब इस फील्ड लाइन पे के इस पॉइंट से कंसीडर करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन द वे ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया और इस फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो ई डैश सपोज कर लेते हैं तो यहाँ एट द सेम पॉइंट देर विल बी टू टेंजेंट ओके एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अगर किसी भी पॉइंट किसी भी एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन शो हो ओके इंडिकेट हो सो दिस इज नॉट पॉसिबल ओके सो द टू लाइन्स टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर नहीं कर सकती टू फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ओके द थर्ड पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लुक ओके हमने मैग्नेट में पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से अगर आप एक मैग्नेट लें तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में इंटर करती है ओके आउटवर्ड डायरेक्शन में और इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है साउथ टू नॉर्थ मीन्स नॉर्थ से चली और वापस घूम के नॉर्थ पर आ गई तो ये क्या फॉर्म हुआ इट इज फॉर्म अ क्लोज लुक 
बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ये नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है ओके ये वापस पॉजिटिव पर नहीं आती है सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट द फोर्थ पॉइंट द सेपरेशन ऑफ नेबरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके मीन्स सपोज यू हैव अ चार्ज ओके पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट होंगे ओके सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं एंड दिस लाइन रिप्रजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब अब आप ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज से डिस्टेंस पर जाएंगे दूर जाएंगे तो इन लाइंस के बीच का सेपरेशन भी ज़्यादा होगा तो जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी ओके डेंस मीडियम होगा वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा होगी अब यहाँ पर देखिए कि फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है ओके यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो इंटेंसिटी है स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पर ज़्यादा होगी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के पास ज़्यादा होती है अब यहाँ पर इस पॉइंट पर कंसीडर करें तो देखिए धीरे धीरे आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेपरेशन है वो भी आ, फैलता जाएगा एंड डिस्टेंस uh, जो है इनके बीच की सेपरेशन है वो काफ़ी बड़ा होता जाएगा मीन्स फोर्स जो है वो कम होता जाएगा ओके okay. तो लाइंस अगर क्लोजर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगा एंड लाइंस अगर फार हैं फार अपार्ट हैं ओके दूर दूर है लाइंस तो क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स वीकर होंगी ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीकर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें तो बेटर होगा ओके अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहती हूँ तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ जहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइंस वहाँ पर फोर्स ज़्यादा ओके मींस डेंसिटी अगर फील्ड लाइंस की ज़्यादा है तो फोर्स वहाँ ज़्यादा होगा और डेंसिटी कम है तो फोर्स कम होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी ओके फिफ्थ पॉइंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास इस तरह से पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और ये जो पैरल लाइन्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस इनके बीच का जो डिस्टेंट है वो इक्वी डिस्टेंट है तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपके पास अगर लाइन्स होंगी सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म ओके दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हमने फर्स्ट ये स्टडी किया इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव ओके सेकेंड पॉइंट में हमने ये स्टडी किया कि टू इंटर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस इच अदर एंड थर्ड पॉइंट में नेवर फॉर्म अ क्लोज लुक ओके क्लोज लुक फॉर्म नहीं करती एंड फोर्थ पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी ओके एंड द फिफ्थ पॉइंट विल बी द यूनिफॉर्म ओके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब मिलेंगी जब लाइंस पैरल होंगी और इक्वे डिस्टेंस होगी तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें याद रखना है ओके okay? क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है तो यस दैट्स इनफ फॉर टूडे अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फिलाइंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे ओके सो स्टेट यून विथ एन पी सी थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस चैनल थैंक यू सो मच